Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da Bahumana peta satya vishwasi gala Satya vishwasi ni gala In the word of it Cancer rogi gala itta Engin de cayanam Abar kuru uru marga Rega nirudhyashan kudukkan vendi Apa yang dilihat berjalan. Kemudian, nama kerja kanser itu berbad, berbad, berdecce berjalan. Adalah pandum, pandegal itu yang kanser itu dah terindah. Pasalnya, ini adalah satu 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 Anda berusaha setinggi ada setan itu lom, adik boleh dengan medical, wittya biasa, modern medicine ni, anda ke pergi pergi tuan, adik boleh dengan adik kat dek kuar dale, kahinnya pada ni ada pelat dah, anu bawa macam ni tuan, samsari kena tu. Ini adik mai tu pergi yang sebabnya tu cale, ni anu berusaha kena, ini kiri satu sertha bandar, agen ayat sertha bandar, anda jiwa tu tinggal orang ni misham, orang tu dengan berdua orang berusaha, ayat sertha bandar ni anda ram tu nana. Orde dewasam, aduh, nandu bogo, nyan marana petu bogo. Marana tina selesam, ini kena jiwa dat tinja orang ni misham, enggane celebrity chu, endi jidu endi kerudya maite, bodi pada thanda berum. Nyan ibu dengna sambadi chu, ibu dengna engotai ke celebrity chu, endi kerudya maite bodi pada thanda berum. Ii bishwasam urkolan nabi matram dewa cede bini thama berte ana kertal madhi. Ini karu da karu da karu itu macam berupa orang itu esok orang suaya no no mila, semua orang itu sneh matra melu, semua orang cum ihe logo nanda ganam ihe logo itu nallah bishwas semua orang itu mana perut nala pada logo itu sorghum kita. Jadi yang pertama itu cara yang cara mana dalam itu cale. Di Malaysia ni mah budi bersih beri bijari kena tu. Awan awan deh sertab awan awan deh ni ana. Ada itu yang deh cara yang dia antri kena tu, ni anta ni apa yang ada melu. Ini pada pula manusia itu ni pun, orang bad digiri galum, sambat tum, tanah mana galum, wajib wajib, orang bad alkar cuti bad entah mana manusia itu apa hari kita mai itu tu orang sah dia tu orang tu orang dah ni yang kita pergi ni tu, abang kena samsara kerja kau mana orang bela atau berupu itu, ni galu orang abang ni mana pergi wajib jadi mana orang ni orang berupu itu, macam ni galu orang berupu dah, orang berusia orang galu kau orang tu kau mana orang tu boleh, kita kalau kita orang tu muat ramu berjuang kau mesti lah, prostate tu orang tinggal berjuang itu muat ramu berjuang kau mesti lah. Cepol itu orang orang yang koinnya stroke kita kena kau. Cepol ini yang mama syasa mutlu anda tu ventilator lau. Apol itu anda kena wakil ke nelayan bela galpi kau. Anu anda kau enno reward sini kau anda kau anda swayam boruk kau. Orang pas sahaja dalam ada. Bela marga maya cancer kau anda tu penin pedi tu lama rikian kau dekum boleh. Anda kau anda jangan endo hari dah jangan zaman orang itu linkel boleh mende. Sabda YouTube bilot Allah ubeda bercerita kau anda kau dekut dekut ini. Orang ni kalau nengal ke enno dua ribuan senyap, hamba bukan itu nengal ke jiwidan parai polo nengal bisnis manusia. Ayah, awak serat terum nanai telinga. Pinne agak otto nerekat til, itu remote matra meh teri ceriul. Bini dema ya pertanyaan, awak ni mana mana pergi tu bodoh dan down. Yang ni nengal ni saha ya nana, dulu belan ane endo nampar manusia. Modern medicine itu baru ada karya yang kita perlu belajar. Itu first hipokrites pernah ada karya mana first do no harm. Nengal le ajarin budimu tikir. Nengal le cikir sesuatu yang jom orang orang yang orang manusia ni budimu tikir. Nengal le cikir sesuatu yang ada orang marina petu boleh. Orang orang itu marina petu boleh nengal le dewata ni bidia. Ina ente bishwasa minno itu pernah ada bishwasa itu ni ribut orang orang syakha galan de. Adine awasan itu syakha ni ada orang orang cili. Wadi lu lu tak ada sen ni kan orang. Adine artam ente ku ente ku nda orang ku budimu tin da orang. Ente ku tu jauh tu orang manusia na orang te muraga ma orang te marah ma orang te jiwani lata bastu kala orang te. Orang ku orang ku nene ente ku dojo budimu tu min da orang de. Wadi lu tak ada sen da orang de. Roti lu tuh perde. Waste roti lu kerja de. Macam orang te jiwa ekti jiwa de tilu ku tu majib tu nene kerja de perde te ku ku tu bandar muri kerja. Lawan sedih kerap. Ingan aku cerita ni baru. Ida arti dalam bishwasi kita allah. Ida kaya orang orang dalam jiwatan terasa perhatian. Anggota minggu tu pernah titik kia. Lengan le. Rudian itu le orang orang wajib lagi. Vidhuesh masuye guna nak kena mention mari. Satya bishwasi kita allah sahodra mari. Dan dalam tu modern medicine pernah le treat your others as you treat yourself, as you love to be treated, as you wanted to treat yourself. 
മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ എങ്ങനെയാണോ ചികിത്സിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞാനും ചികിത്സിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വിശ്വാസി യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസി ആവുന്നില്ല അവൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണോ സ്വന്തം സഹോദരനെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് വരെ ഇത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എംപതിയാണ് എംപതി സിംപത്തി എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓ ഇല്ലാത്ത വിഷമായി പോയല്ലോ ക്യാൻസർ ആയി പോയല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ആക്സിഡന്റ് ആയി പോയല്ലോ അങ്ങനെയല്ല അത് 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 സഹതാപം ആവശ്യമില്ല സഹോദരന്മാർ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല സഹതാപം നമ്മളും കിടപ്പ് കിടക്കേമോ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സഹതരിക്ക് സഹതപിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല നേരെ മറിച്ച് എംപതി ഉണ്ട് അള്ളാഹെ ഞാൻ ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്റെ മകൾക്ക് ഈ ആക്സിഡന്റ് വന്നാൽ എന്റെ മകൻ എന്തേ പറ്റിയാൽ ഞാൻ എത്ര ദുഃഖിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിലാവണം ഓരോ രോഗിയെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ടു ക്യൂർ ഒക്കേഷണലി റിലീവ് ഓഫൺ ആൻഡ് കംഫേർട്ട് ഓൾവേസ് സുബാനല്ല അതായത് മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല ഈ രോഗം മാറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകനായ സൃഷ്ടാവാ നമ്മൾക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് പലർക്കും അത് മാറുന്നു പോയി അത് ഓർമ്മ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നെ അസുഖം പിടിച്ചു കടന്നിട്ട് നമ്മൾ മരുന്നെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ഇതാ മരിയുത്തു ഫഹുവ യശ്ഫീൻ എനിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചാൽ മാറ്റുന്നത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ഷോറയിലോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർ നിലക്ക് നമ്മൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകനായ സൃഷ്ടാവായ പടച്ചിറപ്പ് അത് മാറ്റി കൊടുക്കും നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഏകനായ സൃഷ്ടാവ് മുകളിൽ നിന്ന് കുൻ ഫയോ കൂനായി മരുന്നിന് അതിന് കഴിവ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ രോഗം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്താ ആശ്വസിപ്പിക്കുക സമാധാനിപ്പിക്കുക ഒരു 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 ആശ്വാസ വാക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി ഒരു തലയോട് ഒരു ഒരു മേല് തട്ടിയിട്ട് ശരിയാവും ഒറ്റ വാക്ക് മതി സഹോദരന്മാര് ഇതൊക്കെ അനു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹി നമ്മൾ ഒന്ന് താല കൈ തട്ടിട്ട് എല്ലാം ശരിയായി കൊണ്ടൊന്ന് പേടിക്കേണ്ട വിഷമിക്കേണ്ട ഒന്നും എല്ലാം ശരിയാകും അത് വലിയ ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് ക്യാൻസറിന്റെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് എല്ലാറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഹങ്കാരമൊന്നുമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും തെറ്റാണ് മോശമാണ് എല്ലാം എല്ലാം അബദ്ധമാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെതായ നന്മയുണ്ട് അതായത് ഷെർക്ക് ഷെർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഏത് ചികിത്സാ രീതികളും അള്ളാഹു സുബാനുവത്താൻ അനുവദിച്ച എല്ലാ ഹലാലായ രീതികളും എല്ലാം ഓരോ മനുഷ്യന് എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടേത് മാത്രമാണ് ശരി നമ്മൾ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏത് ചികിത്സാ രീതിയാവട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്നും അവകാശപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റിത്തരാം അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കാണ് അവനവനെ പറ്റി തിരിച്ചറിവില്ല അവനവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഐ മെഡിസിൻ ഏത് വിഭാഗമാണോ അതിനെ പറ്റി ബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്ന് ക്യാൻസർ ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് പക്ഷെ ആർക്കും തന്നെ ഇന്നമൽ മിനുവൻ അല്ലതിന് ഇതാ ദുഃഖിറുള്ളാഹു വജിലറ്റ് കുലൂബഹു ആർക്കും ഇല്ല സഹോദരന്മാര് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി കേട്ടാൽ ഏകനായ സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റി കേട്ടാൽ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പിടിപെടാ പിടക്കണം പിടക്കണം എന്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് എന്ത് എഫക്റ്റ് അവള് നമുക്ക് പുച്ഛമാണല്ലോ സഹോദരന്മാര് അപ്പോ നമ്മളെ സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല മാത്രം പുച്ഛമാണ് പക്ഷെ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയപ്പാടോടെ വിറക്കുന്ന അള്ളാവേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ പലർക്കും അറിയാം ക്യാൻസറിലൂടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഇതൊക്കെ നാളെ സംഭവിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ല എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയേക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം
ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു വാല ദുനിയാവിലെ ആയസും മാഫിയത്തും ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും നമ്മൾ എനിക്കൊരു സഹോദരൻ ജസ്റ്റ് കഴുത്ത് വെറുതെ ചോറിനത് അപ്പൊ അവിടെ തൈറോയിഡിന്റെ ക്യാൻസർ പക്ഷെ അലഹമില്ല അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ വേറെ കുറെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം വെക്കാല് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെ വളരെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കായിരിക്കും ലേറ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പൊ പിന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചുള്ളൂ സഹോദരന്മാര് അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറെ വിഷയം ക്യാൻസർ വന്നുകൊണ്ട് എന്തായാലും ക്യാൻസറിലൂടെ മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അങ്ങ് ജീവിക്കേണ്ട ചിലപ്പം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരണപ്പെട്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ക്യാൻസർ രോഗികളൊക്കെ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് മറ്റു പലരും നമ്മൾ ആരൊക്കെ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ദിവസം പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കൂ സഹോദരന്മാര് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് അത് വല്ലാത്ത മരണത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവ ഞാൻ മാത്രം മരിക്കില്ല ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും മരിക്കും എന്നാണ് മനുഷ്യരുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേര് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ക്യാൻസറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രോഗികളൊക്കെ ഒരു എന്താ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളോ ഞാനോ അവരെക്കാട്ടി മുമ്പ് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോ ഒരു ഒരു ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ല സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഈ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളു ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്റെ ഉപദേശം മനസ്സിലാവുള്ളൂ സഹോദരന്മാര് അതായത് ഞാൻ എന്റെ മരണം എന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച കാര്യമാണ് അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ണാടിക്കൂട്ടില് വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും എവിടെ നിന്നാണ് മരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു വർക്കി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് മലക്കുൽ മോത്തിന് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആർക്കും അത് നേരത്തെ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ശുഹതാക്കളായിട്ട് മരണപ്പെടുമ്പോൾ കുറെ കുറെ വിശ്വാസികളും മുനാഫികളും പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അള്ള ചോദിക്കുന്നേ അള്ള ചോദിക്കുന്നേ അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ആർക്കും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ മരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് മുന്നോട്ടേക്കും ബാക്കോട്ടേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാര് രോഗികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാല് ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നീട്ടിയിടാം അത് വെറും പൊട്ടത്തര സഹോദരന്മാര് അത് ഡോക്ടർമാര് മനസ്സിലാക്കാനോ അവർ രോഗിയായിട്ട് അവസാന കടുപ്പ് ശ്വാസമലി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കൂ എടുക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റേ മരുന്ന് കൊടുക്കൂ ഇത് കൊടുക്കൂ ഇത് നീളുന്നില്ല നീളുന്നില്ല നീളൂല സഹോദരന്മാര് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നീളില്ല നീളില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഏറ്റവും വലിയ ഐ സി യും ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർമാരെ നടുവിൽ തന്നെ മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്റെ കയ്യിലല്ല എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആയസിന്റെ എണ്ണം ദിവസത്തിന്റെ കണക്ക് എന്റെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ലോകത്തിൽ ആരുടെ കയ്യിലില്ല അത് സൃഷ്ടാവിന്റെ കയ്യിലാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ അഹങ്കരിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു ദിവസം മനസ്സിലാക്കിക്കോളും അപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ചികിത്സ വേണോ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ വേണോ ആയുർവേദം വേണോ ഹോമിയോപ്പതി വേണോ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റി വേണോ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലാണ് അത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സമുദായം പോലും പെട്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഈ സമ്പത്ത് കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ടേ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഐ സി യുവിൽ നിന്ന് ഐ സി യുവിലേക്ക് കയറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ
ഒരു നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാര് ഇത് പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് പിന്നെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാല് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ അവനവന്റെ നഫ്സ് അവനവന്റെ നഫ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ എന്റെ ബാപ്പക്ക് ഉമ്മക്ക് എന്റെ ഭാര്യക്ക് മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലാലോ എന്ന് വിചാരം ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നന്മക്കാണ് നിങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹം അതല്ലാതെ രോഗികളെ ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം എന്നല്ലാതോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അല്ലോ മടിക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പലർക്കും വിധി വിശ്വാസം പറയുന്നത് തീരെ ഇല്ല തീരെ ഇല്ല എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് പറയണ്ട് ഓ അന്ന് ഇന്നിന്ന് കോളേജിൽ പോയത് കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ നല്ല നെറ്റിക്ക് താഴെക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ ഇനി ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നമസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വിധി വിശ്വാസമില്ല ഈമാന്റെ ആറാമത്തെ വിശ്വാസമില്ല അള്ളാഹു വിധിച്ചതേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ നല്ലോണം പഠിക്കുക പിന്നെ വിധി വിധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കുഫുർ അസ്കറ അതായത് ചെറിയ ഒരു സത്യനിഷേധത്തിന്റെ ഭാവം വിധിയെ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും പറയരുത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ രോഗിക്ക് കൂടുതൽ ഉചിതം എന്നിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി അവരെ കയ്യിലില്ല ക്വാളിറ്റി നന്നാക്കാൻ നോക്കുക സമാധാനം കൊടുക്കുക ഉള്ള ആയസ് ആഫിയത്തോടെ ഇബാധത്ത് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വേറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് ഇടക്ക് കുറച്ച് ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉമ്രക്കൊക്കെ പോയി അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതം ബാക്കി കൊടുക്കുക കൊടുക്ക് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും അത് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് ഇന്നിന്ന് ചികിത്സ എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയും സംശയം ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട വെച്ചാല് ഒരു രണ്ടറക്കാത്ത നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഇസ്തികാരത്തിന്റെ നമസ്കാരം അത് നമസ്കാരം നമസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് പൊട്ടി ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ തേടാം പല പല ഡോക്ടർമാരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശം തേടിക്കോ രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല അഞ്ച് ഡോക്ടറിന്റെ ഉപദേശം തേടിക്കോ ആ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് രണ്ടിറക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് പൂർണ്ണമായിട്ട് തവക്കുൽ ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക വിസ്മില്ല തവക്കൽ തോലല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തവക്കുൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മതി പലപ്പോഴും ഇന്ന് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പേടി എന്തറിയോ എല്ലാവർക്കും പേടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ക്യാൻസർ അങ്ങ് പൊട്ടി വന്ന് പൊട്ടി പുറത്ത് വന്ന് ചോര പുറത്ത് വന്ന് ആകെ കൂടി വ്രണം വന്നിട്ട് ഭീകര രൂപമാവോ ഹസ്താഹൃദ ഞാൻ പറയും നിങ്ങള് എന്തിനായി നാളെത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പേജാ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ നാളെ ഇവിടെ ദുനിയാവിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ടോ ഞാനുണ്ടോ നിങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ടോ അതില്ല അതില്ല നമ്മളെ കുഴപ്പം അതാ സഹോദരന്മാരെ ഈ മരണം പറയുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയാതെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ പിശാജ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അങ്ങനല്ല ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ദിവസം മരണപ്പെട്ടു ഞാനൊക്കെ ദിവസം മരണം ഏത് നിമിഷ വരാൻ ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരോട് വിദ്വേഷമില്ല ഉറപ്പില്ല സുഖമില്ല സമ്പത്തിനോ പേരോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ഒന്നും മോഹമില്ല ഒന്നുമില്ല അനാവശ്യമായ ഹറാമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് മേടിച്ച് കമ്മീഷൻ വാങ്ങുക അല്ലെ ലാബിൽ കൊടുത്തിട്ട് കമ്മീഷൻ കടിച്ചു ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിക്കുന്ന ഹറാമിലൂടെ അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിശ്വസിച്ച പിന്നെ നാളത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വിചാരമുണ്ട അള്ളാഹു ക്യാൻസർ എന്ത് വന്ന് രക്തം ചെറുതിച്ച് എല്ലാരും ഭീകരാവസ്ഥ ഞാൻ ഇപ്പൊ മറുപടി ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ നാളെ എന്നുള്ള ദിവസം എന്റെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഇതിന് ഉറപ്പായിട്ട് വേറൊരു നാളെയുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നാളെയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചാഞ്ചാട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്ത് വരലോകം എന്ത് നരകം എന്ത് സിറാത്ത് വാലം ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അറുതു സിൽസാല എന്ത് എന്ത് സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആഴത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് കുരാക്കൂരി ഇരുട്ടായി പോയി ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് ഒരുപാട് അനുഭവമാണ് ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല പടച്ചറപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധമുള്ള
ഡോക്ടർമാരിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും സമ്പത്തിലും അവനവന്റെ നഫ്സിലും കൂടുതൽ വിശ്വാസമുള്ള കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചതല്ലേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവസാനം തിരുവനന്തപുരം പൊരുത്തമായിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ആംബുലൻസിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഗതികേട് വന്ന് പോയി സഹോദരന്മാരെ നല്ലോണം ചിന്തിക്കുക വേറെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യ ഇതിൽ മരുന്നുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഏഴെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ സർജറിയും ഡയാലിസിസും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ട മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനും കൂടി സഹോദരിമാർക്ക് പറ്റിയില്ല എന്താ ചോര വരുന്നു നല്ലോണം നല്ലോണം നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് രോഗികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും രോഗികളുടെ മാനസിക ഈമാന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം രോഗികൾക്ക് നല്ല കരുത്തുള്ളതാണ് അവരെ ബാധ്യതകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവർ മരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞുകൊടുത്തേക്ക് അവർക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക അവർക്ക് സതക്കൾ കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്ത് വസീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നേരെ മറിച്ച് ദുർബല മനസ്ഥരാണ് ദുർബലരാണ് അവർക്കൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല പേടിയാണ് എല്ലാറ്റിനും പേടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയണ്ട അവർക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം കൊടുത്തേക്ക് ആശ്വാസം കൊടുത്തേക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും രോഗികൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ രോഗികൾക്കും പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് റിസോഴ്സ് ഇല്ലാസ് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസം കൊടുത്ത് അവരങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് മോശമാകുമ്പോൾ അവരെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കും ോ അവർ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി അവരെന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ മെല്ലന മെല്ലനെ പറയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ എന്നുള്ള രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നു അത്രയും എളുപ്പം ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്കൊക്കെ ക്യാൻസർ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമുക്കറിയില്ല നാളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ ബാധ്യതകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ദിവസം മരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും ഇനി രോഗം വന്ന നമ്മൾ അള്ളാന്റെ പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിസ്കാരത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് തേടും അള്ളാഹു അള്ളാഹു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചികിത്സ രീതി നീ തന്നെ കാണിച്ചു തറബ് നീ തന്നെ കാണിച്ചു താ അപ്പൊ വലിയ വലിയ സ്റ്റേജ് ഉള്ള ക്യാൻസറിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പോകാം അവർ മരുന്നുകൾ തരും ഛർദിക്കുള്ള മരുന്ന് വേദനക്കുള്ള മരുന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള മരുന്ന് എന്നിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുക ഉള്ള ജീവിതം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആഫ്യത്തോടെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അവരെ വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് ഒന്നിലും തന്നെ തവക്കുൾ ചെയ്യരുത് സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴും 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 പ്രാർത്ഥിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലൊക്കെ സ്നേഹവും ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു വത്താൽ നമ്മൾ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കണം രോഗം വരുന്ന കാട്ടി മുമ്പ് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതോ നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവിധ മാരകമായ മാറാ രോഗം കിടപ്പിലായ രോഗം ക്യാൻസർ രോഗം എല്ലാ കിഡ്നി ലിവർ ഫെയിലർ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരുന്ന നല്ല ഈമാനും ആഫിയത്തും ഇട്ട് തട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹയറും വർക്കത്തും ഇട്ട് അള്ളാഹിനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇബാധത്തെയാണല്ലോ തോഫീക്ക് നൽകാൻ കഴിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി എന്ത് പരീക്ഷണത്തിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സബർ ഇട്ട് തട്ടെ ഈമാൻ ഇട്ട് തട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അള്ളാഹു ഇബാധത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന് ചെല്ലിയിട്ട് മരണപ്പെട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നാളെ കുടുംബ സമേതം കുടുംബ സമേതം ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദൗസ് ഒരുമിച്ച് കുട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാൻ അറബേ ആമീൻ 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 റഹ്മത്തിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യ വിശ്വാസികളെ സത്യ വിശ്വാസിനികളെ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര്